நாலாவது துண்களாக விளங்கும் எனது அருமை பத்திரிகைகள் ஊடகங்கள் சார்ந்த எனது நண்பர்களுக்கு உங்கள் ராமர் பிள்ளையின் பணிவான வணக்கங்கள் நீங்கள் இதுவரைக்கு எத்தனையோ நியூஸ் போட்டிருப்பீங்க இந்தியா வந்து வளர்ந்ததாக சர்த்தனமே இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு நியூஸும் ஒரு வார காலத்தில் ஒரே ஒரு வார காலத்தில் இந்தியா வந்து உலக அரங்கில் தலை நிமிர்ந்து நிற்கும் இன்னைக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி இந்தியா வந்து உலக அரங்கில் தலை நிமிர்ந்து நிற்கும் அந்த மாதிரி செய்தி ஒரு காலத்தில் தமிழகம் உலகத்திற்கே எடுத்துக்காட்டாக இருந்தது திருவள்ளுவரை போல் ஒருத்தர் வந்து ஆந்திராவிலேயோ கேரளாவிலேயோ வெளிநாட்டிலேயே கிடையாது நம்மகிட்ட இருக்கிற பதினெட்டு சித்தர்கள் மாதிரியே யாருக்குமே அமையலை தமிழ்நாட்டுக்கு மஞ்சள் மாதிரி யாருக்குமே அமையலை ஒளவையாரிலிருந்து அறுபத்தி நாலு நாயன்மார்கள் வரைக்கும் யாருக்குமே அந்த அந்த அரிய இது கிடைக்கல எல்லாருமே தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைச்சது இவ்வளவு ஒரு சிற சிறப்பம்ச வாய்ந்த தமிழ்நாட்டில் பத்தாவது வகுப்பு படிக்காத ஒரு கிராமத்து ஆள் ஏபிசிடி விட முழுமையா வாசிக்க தெரியாது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் தமிழக முதல்வர் ஆந்திர முதல்வர் கேரள முதல்வர் அவர்களுக்கு முன்பெல்லாம் என்னுடைய கண்டுபிடிப்பு நிரூபிக்கப்பட்டு திரும்ப கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டு பொய் என்று பறைசாற்றப்பட்டு நீதிமன்றத்துக்கு சென்றது நீதிமன்ற தீர்ப்பு கூட என்னுடைய சொந்தங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை நீதிமன்ற தீர்ப்பு என்ன ராமர் பெட்ரோலே கண்டுபிடிக்கல வேணுமென்றால் நீதிமன்ற தீர்ப்பு ராமர் பெட்ரோல் கண்டுபிடிக்கல இந்தியனால் கார்பரேஷன் அதிகாரம் மாதிரி அதிகாரிகளை கைக்குள்ள போட்டுட்டு அங்க உள்ள கெமிக்கல் எல்லாம் கொண்டு வந்து இவருடைய கெமிக்கல் நாங்க சேல்ஸ் பண்ணாரு எங்களுக்கு அதிகாரபூர்வமாக தகவல் கிடைத்தது நாங்கள் அவரை கைது செய்து இருக்கிறோம் என்று மத்திய புலனாய்வுத்துறை குற்றச்சாட்டு அந்த வழக்கின் முடிவு என்ன பதினோரு வருடங்கள் நடந்திருக்கிறது அந்த வழக்கின் முடிவு என்ன எங்களது நண்பர்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது எவ்வளவு பெரிய மேதாவிகள் காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் எத்தனை சயின்டிஸ்ட் அத்தனை சயின்டிஸ்டுகளையும் கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு கூட எண்பத்தி ஆறு மணி நேரம் தான் ஐவோடைய கிராஸ் போயிருக்குது என்னுடைய வழக்கில் கிராஸ் வந்து நூத்தி நாற்பது மணி நேரத்தை தாண்டி இருக்கிறது ஐவோ கிராஸ் ஒல்லி நூத்தி நாற்பது மணி நேரம் சயின்டிஸ்டுகளை நூறு மணி நேரம் கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் பத்து நிமிஷம் நம்ம சரியா கிராஸ் பண்ணல ஜட்ஜ் அனுமதி கொடுக்க மாட்டாரு அந்த சயின்டிபிக் டீம்களை வந்து நூறு மணி நேரத்துக்கு கூட கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் இறுதி என்ன இறுதி முடிவு கோர்ட் என்ன சொல்லுகிறது மத்திய புலனாய்வுத்துறையால் நிரூபிக்க முடியவில்லை ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் படிச்ச மேல போட்ட வழக்க இருபதுக்கு மேற்பட்ட தலை சிறந்த விஞ்ஞானிகளை கோர்ட்ல ஏத்தி இருக்கிறோம் முதல் விஞ்ஞானி பி டபிள்யூ ஒன் நீ அதை பார்த்தியா அந்த குற்றச்சாட்டை நீ பார்த்தியானா நான் கவனிக்கவில்லை ஐஐடி பேராசிரியர் கணேசன் அவர்கள் நீங்க அந்த குற்றச்சாட்டை பார்த்தீங்களா நான் கவனிக்கல பிரைம் மினிஸ்டர் பி டபிள்யூ டூ ஏன் நீ யாரு கவனிச்சியா நானும் அந்த குற்றச்சாட்டை கவனிக்கல ராமர் ஐட்ல இருந்து தவறு பண்ணாரா இல்ல நாங்க தான் தவறே இல்ல இதுதான் நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய சாராம்சம் நீதிமன்றம் என்ன சொன்னது ராமர் பிள்ளை மேல் சொல்ல குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படவில்லை அதனால் அந்த வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்கிறோம் இதுதான் தீர்ப்பு ஒரு பத்தாவது வகுப்பு படித்த என்னிடம் பணபலம் இல்லாத என்னிடம் அரசியல் செல்வாக்கு இல்லாத என்னிடம் பிச்சை எடுத்து பிழைத்துக் கொண்டிருக்கும் என்னிடம் மத்திய புலனாய்வுத்துறை தோத்திருக்கிறது 
நான் அவங்க ஸ்டேஜில் இருந்து நாம் ஒரு வழக்கு நடத்திருந்து நான் தோற்றிருந்தா நான் அந்த நேரமே தூக்குப்படி செத்திருப்பேன் நீதிமன்றத்தில்ோம் வந்தது கொரோனா வந்து சென்று விட்டது அதனால வந்து அந்த வழக்கு நிப்பாட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ போன வாரம் வந்தது நம்மளுடைய தாய் திருநாட்டில் ஒரு நல்ல நேரம் இருக்க போய் நேரம் கிடைத்தது நீதிபதி அவர்களுக்கு நேரம் கிடைத்தது எங்களுக்கு நேரம் கிடைத்தது சிபிஐக்கு நேரம் கிடைத்தது ராமர் இந்த வழக்கில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் கைப்பற்றி சென்ற பொருளை ராமரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி வாதாடி முடிச்சிருக்கோம் மத்திய புலனாத்துறை தயங்கிட்டு இருக்கு அந்த பொருளை ஒப்படைக்கிறதுக்கு கைப்பற்றி போட்ட கைப்பற்றிய பொருள்கள் ராமர்கிட்ட ஒப்படை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வழக்கில் வெற்றி தானே நான் நான் என்னுடைய கார்ல வந்து நான் துளசி எடுத்துட்டு போனேன் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் நீங்க என்ன சொன்ன அந்த கார்ல துளசி இல்ல கஞ்சா தான் சொல்லி வழக்கு போட்ட அந்த வழக்கு இறுதியில் என்னாச்சு அது கஞ்சா இல்லைன்னு புருவாயிருச்சு அப்போ துளசி தானே புருவாயிருச்சு அந்த கைப்பற்றப்பட்ட கூட காரையும் அந்த துளசியும் கொடுங்கள் என்று எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் நீதிமன்றம் சொல்லி இருக்கிறது சிபிஐக்கு கழுத்தில் சுருக்கு விழுந்திருக்கிறது எங்கே போவது எதுவுமே முறைப்படி நடக்கவில்லை இது சென்ற வாரம் நடந்தது இன்று நாங்கள் சந்திக்க காரணம் என்னவென்றால் மறுநாளே விடிய விடிய சிபிஐ மீட்டிங் போட்டு பொருள் இல்லையே என்ன பண்றது என்ன பண்றது நீதிபதி ஸ்டிக் ஆச்சு நீதியரசர் சரியான நீதியரசர் என்ன செய்வது இரவாடு இரவாக அதை மட்டும் விட்டுருங்க இடம் உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் அதற்காகத்தான் உங்களை சந்தித்திருக்கிறேன் வருகிற செவ்வாய்க்கிழமை ஏன்னா நீதிமன்றத்தில் நடக்கிற வெளியில் சொல்ல வழி இல்லை ஏன்னா நான் உங்களை உங்களெல்லாம் நான் சந்திச்சு இந்த உண்மையை சொல்லலைன்னா எனக்கு நடந்த அநியாயம் நாட்டில் யாருக்குமே நடக்கக்கூடாது அதனால தான் உங்களை சந்தித்திருக்கிறேன் இதை விட மிகப்பெரிய ஒரு செய்தி இருக்கிறது ராமர் சொல்லுவார் செய்ய மாட்டார் சொல்லுவார் செய்ய மாட்டார் சொல்லுவார் செய்ய மாட்டார் இதை நம்ம ஒரு இல கத்திரிக்கை வாங்கி மார்க்கெட்டில் விற்கிறதா இதை வந்து நம்ம ஒரு தொழிற்சாலையை போட்டால் சிறு குறைந்தது சில கோடிகள் செலவாகும் நான் பொதுமக்கள் தானே வாங்கி தான் ஒரு ஃபேக்டரியை போட்டேன் தேன் கூடு மாதிரி ஃபேக்டரியை கட்டினேன் மக்களுக்கு வெளியில் நாற்பது ரூபா பெட்ரோல் விற்கும் போது நான் பதினோரு ரூபாய்க்கு சில டைட்டில் பெட்ரோல் கொடுத்தேன் வழக்கு போட்டு கலைத்து விட்டார்கள் யார் உதவி கேட்டாலும் சரி சிபிஎன் ஆச்சு சிபிஎன் இதனால தான் அப்போ பகவத் கீதை வருகிறது எந்த இடத்தில் தர்மம் அழிந்து அதர்மம் ஓங்குகிறதோ அந்த இடத்தில் நான் வருவேன் என்று கடவுளை நாங்கள் நான் வந்து அதிகாலையில் மூன்று மணிக்கு எந்திரிச்சிருவேன் எந்திரிச்சு இரவுல வந்து விடுகிற வரைக்கும் கடவுள்கிட்ட என்னுடைய எண்ணியவை நாட்டு மக்களை எப்படியாவது காப்பாத்தி இந்த பொருளை கொண்டு சேர்த்து விடு உண்மை இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வழக்கு ஜெயிச்சாச்சு அந்த பொருளை என்ற ஒப்படைக்கு சொல்றதுக்கே ஆறு வருஷம் சரி அதை விட்டுருவோம் நான் சொன்னேன் இல்லையா பகவத் கீதையில் கூறியது போல் பகவான் வரமாட்டார் பகவான் ரூபத்தில் ஒருவர் வந்தார் யார் அவர் பேர் கிருஷ்ணன் தான் யார் அந்த கிருஷ்ணன் மக்களவை உறுப்பினர் மாண்புமிகு மதிப்புக்குரிய ஐயா ஜெகத் ரட்சகன் அவர்களுடைய சிஇஓ அவர் வந்து அவருக்கு வந்து சிஎம் வீட்டில் வந்து ஒரு நண்பர் எல்லாருமே போனார் உறவினர் தான் அவர் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் ஐயா இல்லை உண்மை இருக்குது இப்படி கொண்டு வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் அப்போ நான் கிருஷ்ணவரிடம் அதாவது மக்களவை உறுப்பினர் கிருஷ்ணவர்கள் எடுத்துரைத்தோம் நான் பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா அவர் பல நாட்டு அதிபர்களுக்கு உதவியாளராக இருந்திருக்கிறார் டாப் மோஸ்ட் சயின்டிஸ்ட்டு ஃபீல்னால் என்னென்னு தெரியக்கூடிய என்னை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு அறிவாளி இருக்கிறாங்கன்னா ஒன்று மறைந்த அப்துல் கலாம் அதுக்கடுத்து நான் கிருஷ்ணன் ஐயா தான் சொல்லுவேன் பெரிய சயின்டிஸ்ட் அவர் வந்து நாங்கள் எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணுறோம் ஐயாவும் பண்ணுவாங்க நீங்கள் நீங்கள் எனக்கு முன்னாடி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் செய்து காமிக்கல் என்று விண்ணப்பித்தார் இது வந்து ஒரு நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு அவருக்கு முன்பு நான் வந்து அதை டெமோ பண்ணுறேன் டெமோ பண்ணும்போது நான் பார்த்துக்கிறேங்க இனிமே பார்த்துக்கிறேங்க சொல்லிட்டு ஆனால் நான் மட்டும் பார்த்தால் போதாது இன்னும் ஒருவர் பார்க்க வேண்டும் இந்த டெமோவை அப்படின்னு சொல்லி மக்களவை உறுப்பினர் திரு சகத்ரச்சனா ஐயா தவக்குதல்வி 
டாக்டர் நிஷா அவர்கள் அவர்களோட மெடிக்கல் காலேஜுக்கு நீ வரவழைத்தார்கள் அங்கே உள்ள பெரிய பெரிய டாக்டர்லாம் கூப்பிட்டாங்க இந்த மாதிரி ராமர்பிள்ளை வர்றாரு என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க அவர் வந்து அவர் எப்படி இது பெட்ரோல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே உள்ள எல்லா டாக்டர்ஸில் எல்லாம் கூப்பிட்டுருந்தாங்க நான் டெமோ செய்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க ரியாக்ஷன் காமிக்கிறதுலாம் அப்புறம் ஆனால் டெமோ செய்வதற்கு முன்னால் என்ன நடந்தது என்று கேட்டார்கள் அப்போ கிருஷ்ணன் பார்த்ததை சொன்னார் நான் நடந்தது சொன்னேன் அப்போ அந்த யாரும் நிஷா மேடம் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை பார்க்கல அவங்க முகத்தில் ஏற்பட்டக்கூடிய அந்த ஆச்சரியம் அந்த கோபம் இந்த நாட்டில் இவ்வளவு கேளமா நடக்குமா நான் பார்த்து கொள்கிறேன் நீங்க முதல்ல டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க நான் சுமார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தான் நம்ம அந்த கற்பலோடைய எக்ஸாக்ட் எடுத்தோம் சுமார் ஒரு டென் லிட்டர் அதில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்க முன்னாடி வந்து சப்மிட் பண்ணுவோம் உலகமே ராமர் பிராடுக்காரு இப்போ தாட்டுறதுக்காரன் அப்படி பண்ணிடுவோம் இப்படி பண்ண சொல்லும் போது அந்த டாக்டர் டாக்டர் நிஷா அவர்கள் ஏதாவது ஒரு அம்மானாலும் கொஞ்சம் புத்திசாலியாக இருந்தாங்க இல்லைன்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு உங்கள் பின்னாடி இருக்கிறேன் இவர் என்னுடைய கிருஷ்ணன் வந்து என்னுடைய அப்பா மாதிரி எங்கள் அப்பா ஸ்தானத்தில் இருக்கிறார் நீங்கள் என்ன உதவி கேட்டால் நான் செய்கிறேன் இதை நம்ம மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்து விடலாம் என்று என்னிடம் கரம் கோர்த்து ப்ராமிஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு எந்த துறவம் செய்ய மாட்டேன் நாட்டின் வளர்ச்சி என்னுடைய வளர்ச்சி என்று சொல்லி எனக்கு தொழிற்சாலை அமைத்து கொடுத்து லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்கான எல்லா ஃபர்மாலிட்டியும் உதவி செய்து இன்று அவர்களுடைய தொழிற்சாலையில் சுமார் நாற்பதாயிரம் லிட்டர் பயோஃபியல் தயாராக இருக்கிறது வேணா வீடியோ வேணா வாங்கிக்கோங்க நண்பர்கள் இருக்கும் வாங்கிக்கோங்க நாற்பதாயிரம் லிட்டர் ராமர் சொல்லுவார் செய்ய மாட்டார் சொல்லுவார் செய்ய மாட்டார் இல்லை இல்லை நாற்பதாயிரம் லிட்டர் தயார் நிலையில் இருக்கிறது அவங்களுடைய தொழிற்சாலையில் அவங்களுடைய சில வாகனங்கள் இதில் இதன் மூலம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா சொந்த அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களே யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் இந்த நாற்பதாயிரம் லிட்டர் வந்து சட்ட பிரகாரம் ஜிஎஸ்டி பெற்று அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தயாராக வைத்திருக்கிறோம் சரி ஸ்டாக் எவ்வளவு வச்சிருக்கோம் சுமார் ஒரு கோடி லிட்டருக்கான ஸ்டாக் நாங்கள் வச்சிருக்கோம் இதை ஏன் நான் உங்கள்ட்ட சொல்றேன் அப்படின்னா நாளை மறுதினம் இது உபயோகத்திற்காக செல்கிறது உபயோகத்திற்காக செல்ல இருக்கிறது முதலில் இந்த வாரம் இந்த நாற்பது இருந்து ஐம்பது லிட்டர் எல்லாமே எசச்சுட்டாலும் பண்ணுதான் எல்லா வண்டிகள் எல்லா எல்லாமே கரண்ட் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பார்த்து எரி முதல்ல வந்து ஸ்டவ் எடுத்துட்டோம் கேஸ் ஸ்டவ்பால் யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லாமே நிறைவேறந்தவுடன் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து விடுகிறோம் என்று ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு இன்று அவர்களுடைய கஸ்டடியில் நாற்பதாயிரம் லிட்டர் வந்து தயாராக இருக்கிறது அந்த நிகழ்ச்சியை சொல்வதற்காகத்தான் இன்று உங்கள் வரவழைக்கப்பட்டது அடுத்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன அவரே பெரிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் அவர் எல்லாம் இது பண்ணி பத்து ரூபாய் எண்பது காசு ஆகிறது பர் லிட்டர் புகை இல்லாத ஒரு எரிபொருள் பத்து ரூபாய் எண்பது காசுக்கு வாடகை மாதிரி நான் சொன்னேன் இன்னும் சில டெவலப்மெண்ட்லாம் இருக்கு அந்த டெவ டெவலப்மெண்ட்டை முடிச்சிருவோம் அந்த டெவலப் பண்ண முடிச்சோம் அப்படின்னா ஆறு ரூபாய் தான் நூறு மடங்களுக்கு வரிப்படு கவலை இல்லை பன்னிரெண்டு ரூபாய் தான் உங்களுக்கு ஒரு ரூபாய் எனக்கு ஒரு ரூபாய் போதும் பதினாலு ரூபாய்க்கு மக்கள் கொண்டு போய் சேர்த்தனர் இதுதான் அவர்களுக்கு நான் வைத்த கோரிக்கை வருகிற லாபத்தில் அவங்களுக்கு ஐம்பது சதவீதம் எனக்கு ஐம்பது சதவீதம் எல்லாம் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு லைசன்ஸ் பெற்று எல்லா ஆவணங்களுடன் இப்பொழுது அது தயார் நிலைமையில் இருக்கிறது ராமர் பிள்ளை சொல்லுவார் செய்ய மாட்டார் சொல்லுவார் செய்ய மாட்டார் இன்று செய்துவிட்டோம் நாளைய மறுதினம் அது அதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த ஒரு வழக்கறிஞர் என்னுடைய நண்பர் அவர் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து கூட இருந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணி என்று அது ஒரு முடிவை நடந்திருக்கிறது அடுத்து என்னென்னு கேளுங்க அடுத்து என்னென்னு கேளுங்க இந்தியா முழுவதும் மேனுஃபேக்சர் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டாக்டர் நிஷா அவர்கள் தான் எனக்கு உதவி செய்தவர்கள் இதனால் வரைக்கும் நிஷா மேடம் வந்து இறங்கி நாலு மாதம் தான் இதற்கு முன்பு நூற்றுக்கணக்கான பேர் எனக்கு உதவி இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் நல்லபடியாக வாழ்வு அமைத்து தருகிறோம் என்று வாக்குறுதி இருக்கிறது இதை போல் ஒரு பெண் தெய்வம் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது அதனால் நான் என்னுடைய 
அம்மாட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு அம்மா இந்த மாதிரி சரஸ்வதிக்கு சரஸ்வதி சக்திக்கு சக்தி துர்க்கைக்கு துர்க்கை வீரத்துக்கு வீரம் இந்த மாதிரி ஒரு அம்சம் நீங்கள் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்க மாட்டாங்க அதுவும் திராவிட முன்னேற்றத்தில் ஒரு பாரம்பரிய இதில் இருக்கிறாங்க அதனால் நம்மளுடைய அனைத்து ரகசியங்களிலும் ஒப்பெடுத்து விடலாம் அவர்கள் இதை கொண்டு வந்தாலே நம்பிக்கை இருக்கிறது கொடுத்து விடு என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஏன்னா எனக்கு கடவுள் வந்து எங்கள் அம்மா தான் எங்கள் அம்மா பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க அதனால் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா என்னுடைய அட்வொகேட் இவரை வச்சு நான் ஒரு சில அதாவது ராமர் கண்டுபிடி பொய்னு சொன்னால் ராமருடைய வீட்டில் ஒருவருக்கு அரசாங்கம் வேலை கொடுத்துருக்கிறது அப்போ எங்கள் அரசு தங்கச்சி வேலை வைக்கும்போது படிக்க எட்டாவது தான் படிச்சிருக்கிறார் அப்போ எங்கள் வீட்டில் ஒருத்தருக்கு அரசு வேலை கொடுப்பாங்களா நான் பொய்னு சொன்னால் கொடுக்க மாட்டாங்களே அந்த அரசு வேலை நியமிக்கப்பட்டு அரசாணை பெற்றவரை இவர் தான் ஏன்னா இவர் அதில் பெரிய ஒரு புலம் தான் இவருக்கு எழுதி தங்கச்சி ஒன்று கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ இவர் வந்து கவர்மெண்ட் வேலை அரிசன்மெண்ட் இருக்கிறார் அதெல்லாம் விடுவோம் இப்போது நாங்கள் இந்த நாற்பதாயிரம் லிட்டர் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அந்த ஒரு கோடி லிட்டர் ஸ்டாக்கு எல்லாம் தயாராக வைத்திருக்கிறது இந்த நாற்பதாயிரம் லிட்டர் நாங்கள் எப்படி உற்பத்தி செய்தோம் அப்படிங்கிறத தண்ணீரில் இருந்து எல்லாம் சொல்கிறாங்க தண்ணீரில் கர்பலனா கர் முலப்பொருளே தண்ணீர் தான் ஏன்னா அவங்க பார்த்துருக்காங்க அவங்க சிவா கிருஷ்ணன் வந்து கடவுள் எங்களுக்கு கொடுத்து மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அவர் இல்லைன்னா இந்த கப்பல் திசை மாறி இருக்கும் அதனால் உங்களுடைய சாட்சியாக சில வரை வைத்து எங்களுடைய அட்வொகேட் நம்மளுடைய பத்திரிகையாளர் சங்க தலைவர் திரு சுபாஷ் வக்கீல் சங்க பார் சங்க தலைவர் திரு மோகன கிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி உடைய அருமை நண்பர்கள்லாம் வைத்து அது ஆரம்ப க உங்களையும் சில பேரை வைத்து ஆரம்ப நேர ஆரம்ப இடத்துல இருந்து தான் அந்த தண்ணீர் எடுத்து அதில் அந்த மூலிகைகளை சேர்த்து அதை உற்பத்தி செய்து அதை வாகனங்களை இயக்கி காமிக்கிற அளவுக்கு எல்லாமே இது பண்ணி மீது உயிர்கிட்ட அந்த ரா மெட்டல் அனைத்துமே தண்ணீரை வளர் எடுக்க வேண்டும் எத்தனை கிராம் சேர்க்க வேண்டும் முழு ரகசியத்தை முழு ரகசியத்தை பத்திரிகையாளருக்கு முன்பு அதை லைவாக போட்டு காமிச்சு அது அப்படியே என்னுடைய டீம் வந்து டாக்டர் நிஷா அவரிடம் வருகிற புதன்கிழமை ஒப்படைக்கப் போகிறார்கள் இன்றிலிருந்து இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு உரிமையில் ஒன்று அவர் தான் ஏனென்றால் இந்த மக்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு துருப்பு சீட்டு இந்த துருப்பு சீட்டு இந்த துருப்பு சீட்டு நாங்கள் நல்லவங்களாக இருக்க போய் நாங்கள் நம்பி இந்த முடிவை நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம் அடுத்து இந்த வருகிற செவ்வாக்கிழமை நான் நீதிமன்றம் சென்று விடக்கூடாது இந்த விஷயம் நடந்து விடக்கூடாது என்று சொல்லி மத்திய புலனாய்வுத்துறை என்ன செய்கிறது எம்பியை பார்க்கக்கூடாது எம்பி போன்ற பேசக்கூடாது இதை பற்றி வாராடக்கூடாது விடுதலை மட்டும் கேட்டுப்போங்க ஏன்னா நாங்கள் கிட்ட உங்களுக்கு அடிமையா நாங்கள் என்ன தவறு செய்தோம் தோத்தது நீ தோத்தது நீ பொருளை கூட நீதிமன்றம் சொல்கிறது நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்றம் இருக்கும் போது வெளியில் சொல்லக்கூடாது விட்டு அவங்ககிட்ட பேசக்கூடாது அவங்ககிட்ட எந்த தொடர்பு வச்சுக்கூடாது இந்த பொருளை நீ கேட்கக்கூடாது மிரட்டால் இந்த பொருள் சேரவும் கூடாது நீதிமன்றத்துக்கு நான் செவ்வாய்க்கிழமை செல்லவும் கூடாது இது அவர்களுடைய வேண்டுகோள் அதனால் தான் இன்றைக்கு உங்களை எல்லாம் குறிப்பிட்டு சாட்சியாக வைத்து இந்த ப்ரெஸ் மீட் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கலாம் நீங்கள் கேள்வியை கேளுங்க ஏன்னா நிஷா மேடம் போனவங்க தேவையில்லை பாலாஜி மணிகள் கலாச்சி போனார் எம்பி அவர்களுடைய தவப்புதல்வி உங்களுக்கு சர்ச்சை தேவையில்லை நாற்பதாயிரம் லிட்டர் இருக்கிறது நாளைய மறுதினம் அது பயன்பாட்டுக்கு செல்கிறது இது புதன்கிழமை அவர் கையில் ஒப்படைக்கிறதுக்கு முன்போ நான் நீதிமன்றம் செல்லவில்லை என்றால் என்னுடைய உயிருக்கு சிபிஐ அதிகாரிகள் தான் ஆபத்து அதுவும் முன்னாள் டிஏஜி முகர்ஜி அந்த டீம் முகர்ஜி அண்ட் டிஎஸ்பி கதரேசன் இந்த ரெண்டு பேர் தான் பொறுப்பு ஏன்னா இதில் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் டாக்குமெண்ட் கையில் இருக்கு சயின்டிஸ்ட் ஒத்துக்கல சயின்டிஸ்ட் ஒத்துக்கல சயின்டிஸ்ட் ஒத்துக்கல யார் ஒத்துக்கல இந்திய வரலாற்றில் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனை பார்லிமெண்ட்ல வந்து பிரசன்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு யார் ராஜ்யசபால பிரசன்ட் பண்ணுங்கன்னு யாருக்கு இதனால் வரைக்கும் நடந்தது இல்லை ஆனால் எட்டு மூணு ரெண்டாயிரம் எட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி அன்று சபாநாயகர் என்னிடம் கேட்கிறார் இது மூலிகை கெமிக்கலாக ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் எரிபொருள் உருவாகிவிட்டது 
இது மூலிகை கெமிக்கல் சொல்லி கன்ஃபியூஸாக இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் இறங்கி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சபாநாயகர் கேட்டுக்கொண்டதனால் அப்போ இருக்க மினிஸ்டரில் செக்ரட்டரி கேட்டுக்கொண்டதனால் நான் ராஜ்யசபாவுக்கு வருகிறேன் அந்த இதை நான் வந்து சமர்ப்பிக்கிறேன் என்று சொன்னேன் எட்டு மூணு ரெண்டாயிரம் வந்து பார்லிமெண்ட்டோடைய கொஸ்டின் நம்பர் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கு ராமரை வந்து பதிமூணு மூணு ரெண்டாயிரத்தை வந்து ராஜ்யசபாவில் சமர்ப்பியுங்கள் அவருக்கு நாங்கள் ஸ்பீட் போஸ்ட் அனுப்பிச்சிருக்கோம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் பேருக்குன்னு சொல்லிட்டு தகவல் வருகிறது உங்களுக்கு என்னையா நீ ஒன்பது மூணு அன்று என்ன செய்கிற அவசர அவசரமாக புகாரே கிடையாது புகார் இல்லாத ஒரு வழக்கு சரி ராம்பர் வந்து சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பல சர்டிஃபிகேட் என்ன உங்களால் கொடுக்க முடியும் ராமர் இந்த கண்டுபிடிப்பு தோல்வி அடைந்து விட்டார் ஏமாற்றி விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டில் ஒரு லெட்டர் பேரில் யாராவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் எங்கேயாவது கொடுக்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஏதாவது ஒன்று நிரூபிக்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் முடியாது முடியவே முடியாது தலைகிழ இருந்தாலும் சிபிஐடிகள் கொடுக்க முடியாது ஏன் சென்னை ஐஐடியில் கொடுக்க முடியாது கொடுக்க சொல்லுங்க லெட்டர் பேரில் ராமர் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டாரு ஏன் சிபிஐக்கு வர சிபிஐ கொடுக்குது ஐஐடி கொடுக்கலையே ராமர் தோல்வி அடைஞ்சு கொடுக்கலையே அதனால் அன்று நம்ம பொருளை எப்படி நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைப்பது அதற்காக <laughs> ஆபத்து ஏற்பட்டு விட்டால் அந்த இரண்டு பேரும் தான் பொறுப்பு சிபிஐ தான் பொறுப்பு செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு நல்ல ஒரு தீர்ப்பு வந்து நம்ம நீதிமன்றத்தில் கிடைக்கும் இப்போ நாளைய மறுதினம் இந்த எரிபொருள் வந்து அது பயன்பாட்டுக்கு செல்கிறது இன்னும் நீங்கள் எந்த சந்தேகம் நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்கலாம் நாளைய மறுதினம் செல்கிறது இல்லை மேடம் தான் முடிவு செய்யணும் அந்த மேடத்துக்கு எல்லாம் ஹேண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு மேடம் தான் முடிவு செய்யணும் பொருளாதார சிக்கல்னால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி லாஸ்ட் மினிட்ல சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் இயர் எக்ஸ்டன் பண்ணி கூட சொன்னாங்க நாங்க இந்த டெக்லர் இது கிரைண்ட் பீஸை மட்டும் கட்டுங்க நாங்கள் வந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு கிரைண்ட் பீஸ் கட்டி சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட்டு ரெண்டு லிட்டர் எழுதினாங்க ஏன்னா மற்ற கண்டிகளெலாம் அந்த டெக்லரேஷன் கொடுத்துட்டு முடிச்சிட்டாங்க நாவல் இந்த இன்வென்ஷன் வந்து நாவல்னு சொல்லி சர்டிஃபிகேட் வந்து பண்ணிட்டாங்க சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட் வந்து சார் சுபா சார் வேணாம் சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட் வந்து ஒன் இயர் டைம் கொடுத்தாங்க பொருளாதார சிக்கல்னால வந்து ஆனால் இந்த சீவை வந்து அதை வந்து டெவலப் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி ஒரு பேட்டனை போட்டுடலாம் அப்படின்னு அதற்கு நான் முயற்சிகள் நடந்துட்டு கூடிய சீக்கிரம் வந்து ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி அதை மறுபடிக்க நம்ம வந்து அதை உரிமையாளர் நான் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்கேன் அவங்களும் மனிதாபிமானம் விற்கவர்கள் அந்த ரேட்டுக்கு இல்லை இல்லை நான் வந்து அதை பற்றி பேசல வருகிற லாபத்தில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் நடந்து நான் சொல்லியிருக்கோம் நான் மற்றபடி விலை நேரம் பேசல நாங்கள் எப்படினாலும் அவர்களோட போராடி உங்களோட வாங்கி கொடுத்துருவோம் சார் அப்ளை பண்ணிட்டாலே போதும் இல்லைங்க சார் அப்ளை பண்ணிட்டாலே போதும் அப்ளிகேஷன்னாலே போவார் ஏன்னா இந்தியாவில் யாராவது அப்ளிகேஷன் பண்ணாங்கன்னா உடனே தூக்க மாட்டாங்க ஆனால் ராம் ரிப்ளை பண்ணால் நைட்டாக தூக்குவாங்க அடுத்து இன்டர்நேஷ்னலாக நல்லா கேட்டுக்கோங்க இன்டர்நேஷ்னல் பேண்ட் அப்ளை பண்ணுறோம்னா முப்பத்தாறு நாள் கழித்து வாங்கப்பாங்க முப்பத்தாறு நாள் கழித்து அது என்னுடைய ஃபைல்னா அக்கு வேறு ஆணு வேறு கல அலசி ஆராய்வாங்க ஏன் இந்த ஏதாவது போட்டு கொடுத்துருவான் இதை ஜெனிவாக அனுப்புகிறோம் அங்கே ஏதாவது பிரச்சனைனா 
ஏன்யா இது ஒரு ஃபைல்னு நீ ஜெனிவா கன்ஃபியூஸ்டேன் சொல்லிட்டு கெட்டாப்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியா டோஸ் விட்டுருவாங்க அதனால் இது உகந்தது தானா அப்படின்னு சொல்லி அலைஸு ஆராய்ஞ்சு ஒரு ஒன்றே முக்கால் லட்ச ரூபா டிடி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பேட்டன் ஆஃப்ஸ் தான் அதை இன்டர்நேஷ்னல் அனுப்பிச்சு வைப்பாங்க அதை ஆல்ரெடி அனுப்பிச்சிட்டாங்க அந்த பேப்பரில் சங்கதியில் வச்சுக்க சார் ராமர் பண்ணல ஒன்றுமே இல்லைங்க சார் அப்படின்றாங்க ஒன்று அது ஒரு நியூஸாக கெட்டிங் நியூஸாக வரும் வேறு யார் பண்ணாலும் கெட்டிங் நியூஸாக வராது நான் ஒரு தவறு பண்ணுவோம் நான் கெட்டிங் நியூஸாக வரும் அதனால் இந்த ரகசியம் ஒப்படைப்பிறது வருகிற புதன்கிழமை நம்மளுடைய பத்திரிக்கையாளர் சங்க தலைவர் சுபாஷ் அவர்கள் என்னுடைய அட்வொகேட்டர் பாஸ்கர் அவர்கள் பார்க்கும் சித்திரர் மோகன கிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி வீப்பிங்களை வச்சு ஆரம்பத்திலேருந்து அந்த பாட்டிலில் நம்ம பத்து கிலோ எடுப்போம் அந்த கற்பல் அந்த பயக்கமிக்கலாம் எடுப்போம் அதில் அஞ்சு கிலோ யூஸ் பண்ணுவோம் மீது அஞ்சு கிலோ அப்படியே பேக்கிங் பண்ணிவிடுவோம் இந்த டீம் லைவாக அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி முடிச்சுன்னா அதை அப்படியே வந்து டாப் பண்ணி சாகையில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி வரும் புதன்கிழமை டோட்டல் ரகசியங்களும் அவுட் ஒப்படைக்கப்படும் இல்ல இப்ப வந்து பவர் ப்ரொடியூஸ் ஒன்லி நாற்பதாயிரம் லிட்டர் ஒன்லி பவர் ப்ரொடியூஸ் தென் செட் தான் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் அவங்க யூஸ் பண்ணி இது பண்ண போறாங்க இது அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க முறைப்படி அதை வந்து மக்களின் மூலம் சேர்த்து விடுவார்கள் என்று நம்பிக்கை பிறந்து விட்டது ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரிக் இண்டஸ்ட்ரிஸ்ட் இன்டர்ஜென்ட் இன்டெலிஜென்ட் டாப் மோஸ்ட் டீம் அதனால தான் அந்த டீமை வந்து நாங்கள் நம்பி என்னுடைய அம்மாட்டை அனுமதி வாங்கி வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி ஐயா பத்திரிகையாளர் சங்க தலைவர் ராணுவம் எங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணி ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இறுதியில் வந்து நாங்கள் ராணுவத்துக்கே அதாவது குளோபல் ஆட்டோமேட்டிக் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒரு கடத்தில் இருக்கு அங்கே இவரை நான் கூட்டு இவர்கிட்ட தான் ஃபைனான்ஸ் உதவி கேட்டேன் ஐயா தான் நாலு பேர்த்து கடன் வாங்கி ஒரு ஒரு லட்சம் ரெடி பண்ணார் நாங்கள் அந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த குளோபல் ஆட்டோமிக் ரிசர்ச் சென்டரில் டீசல் ஒரு பத்து லிட்டரும் பெட்ரோல் பத்து லிட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்தோம் அது கையால் தான் சாட்சி இந்த தர்க்கார காலங்க இவர் தான் சாட்சி அது ராணுவம் ரெக்கமெண்டேஷன் ரிசர்ச் பண்ணது குளோபல் ஆட்டோமேட்டிக் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டு அதுவும் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க ரிப்போர்ட் ஐயா பார்த்தாரு ஈக்குவலன்ட் பெட்ரோல் ஈக்குவலன்ட் டீசல் இது எந்த வகையிலும் யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து ஒரு முக்கியமான கண்ணன் விட்டுருச்சு இதவே எங்களுடைய அந்த கேட்லிஸ்ட் ஒரு கண்டனில் வந்துடும் அடுத்து ஒரு கண்டனர் எம்டி கண்டெய்னர் ஒரு எம்டி கண்டெய்னர் இருக்கும் இந்த கேட்லிஸ்டில் வாட்டர் நாங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிவிடுவோம் பப்ளிக் வந்து அதை வந்து சிஓ கிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்து தெளிவாக பார்த்துட்டாரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் என்றால் இது வந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு எரிவாயுவாக அதாவது வீட்டில் சமையல் பண்ணுறதுக்கு இது உகந்ததாக உள்ளது முதல்ல இதை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவோம் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நம்ம ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் செலவு பண்ணால் இதை வந்து மக்களுக்கு வந்து நம்ம சமையலுக்கும் உபயோகப்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பிரிவு இருக்குது அப்போது பயோகேஸ் பயோ பெட்ரோல் ஆனால் டீசல் கரெக்ஷன் ரெண்டு ஒன்று தான் இந்த மூணு பொருளும் தொடங்கி இருக்கு எல்லாமே சிஓ கிருஷ்ணன் அவருக்கு தெளிவாக தெரியும் ஆனால் ரா மெட்டீரியல் ஃப்ரம் வாட்டர் ஹெர்பல் பயோ கெமிக்கல் அதெல்லாம் கேட்லிஸ்ட் தான் புகழ்ந்தா கூட மக்கள் வாங்க வேண்டாம் பாதிக்காதே பாதிக்காது என்று சொல்லி என்ன ரிப்போர்ட் இருக்கு ஒரு ஒரு பெட்ரோல் கார் ஒரு பெட்ரோல் கார் ஒரு இன்னோவா கார் அங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் அந்த அந்த இன்ஸ்டியூட் எல்லாமே சேர்ந்து வீடியோவோட எங்களிடம் எடுத்திருக்கிறோம் ஒரு 
டெவலப் நிறையா இருக்குது முன்னாடி வந்து இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் ஆறுரூபா வந்து இருக்குது நான் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து பதினோரு ரூபாய் சந்திக்கு தான் கொடுப்பேன் இப்போ டெவலப்மெண்ட்டில் தான் நாங்கள் இந்த சிக்ஸ் ருபீஸ் கொண்டு வந்துருக்கோம் பட் எ லாட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்போ அந்த அப்போ நீங்கள் அப்போ தயார் செய்தது வந்து பிரச்சனை இல்லைன்றது இப்போ கோர்ட்ல நிறுவனம் ஆயிடுச்சு ஆமாம் நிறுவனம் ஆயிடுச்சு அதோட அட்வான்ஸ்ட் ஃபியூல் இதை எடுத்துக்கலாமா ஆமாம் 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 சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கு ஏன்னா அந்த ஐயா தான் எனக்கு சொல்லுவார் இந்த ஃபீலை நம்ம வந்து நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் மக்கள் கொடுத்துறமோ கொடுத்துடணும் நீங்கள் எதுலேயும் எதுவும் மறைச்சிடாதீங்க ஏன்னா சில நாடுகள் எயிட்டி டிகிரி டெம்பரேச்சரை மீட் பண்ண போகுது அதை குறைக்கணும்னா இந்த மாதிரி பயோ ஃபீல் போனால் தான் அந்த டெம்பரேச்சரை குறையும் இல்லாட்டா அந்த பனிப்பாறைகள் உரிய சில நாடுகள் அபாயத்தை நோக்கி சொல்லுகிறது இந்த நேரம் சரியான நேரம் தயவு செய்து நீங்கள் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற உங்களை உலக ரீச் செய்ய வேண்டியது என்னுடைய வேலை தயவு செய்து நீங்கள் மேடத்தை நான் நம்புங்கன்னு சொல்லி சிஓ ரெக்வஸ்ட் பண்ணதுனால நாட்டின் நலன்கதையும் நாங்கள் அந்த முடிவு எடுத்துருக்கோம் சார் ஒரு கேஸ்னா ஒரு மெட்டீரியல் ஆப்ஷன் நல்ல ஒரு வழக்கு இல்ல மெட்டீரியல் ஆப்ஷனே இல்ல புகார் இல்லாத வழக்கு மெட்டீரியல் ஆப்ஷன் இல்லாத வழக்கு ஏன்னா நீ வந்து 5 3 2000 வந்து கைது பண்ணி இருந்தனா கதை வேற 15 3ல கைது பண்ணினா கதை வேற 8 3 ஏன் வர்ற நான் 13 3 தானே நான் ராஜசபா பேர் கூடாது நீ கம்ப்ளைன்ட் வாங்கி வந்திருந்தா இவர் ஜெனியன் கம்ப்ளைன்ட் நீ வாங்களையே கம்ப்ளைன்ட் வாங்காம அன்னு சொல்லற நான் நீதி மன்ற உத்தரவு இல்லாமல தான் நான் ராமர் பிள்ளை தொழிற்சாலையே பின்னாடி <laughs> தண்ணி வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக சமையல் போடுற உப்பை வச்சு பிளாக் பண்ணியிருக்காரு சமையல் போடுற உப்பை வச்சு தண்ணியை பிளாக் பண்ண முடியும்னா மெழுகு வச்சு பெட்ரோல பிளாக் பண்ண ஏன்னா மெழுகும் பெட்ரோல் பண்ணிட்டு ஒரே ப்ராடக்ட் ஆச்சு எல்லாமே தவிர்க்கப்பட்டு விட்டது வருகிற செவ்வாய்க்கிழமை வரை நீதிமன்றத்தை நான் நம்பி இருக்கிறேன் ஏன்னா பொருள் ஒப்படைக்க சொல்லிட்டாரு இப்போ அந்த துப்பிக்கல் இருக்க பூ நான் வெளியில் வரப்போகுது யாருன்னு தெரிய போகுது இதனால தான் இந்த பிரசர் நீ கேட்காத இயற்கை விட பொண்ணு விட பேசாத ஏன் அவனுக்கு வளர்ந்து நீங்க சொல்றீங்கல்ல ஏன் வளர்க்க போட்டாச்சு நீ போக வேண்டியதானே எதுக்கு இருபத்தி மூணு வருஷம் பின்னாடி எங்க போறேன் எங்க வரேன் இதுதான் அவனுக்கு பத்தி போல சிறைப்பால சொல்லு இத்தனை பேர் மாதிரி கண்காணிக்கிறேன் அதனால்தான் நீதிமன்றத்துக்கு செல்லவில்லை என்றால் இந்த இருவர் தான் டிஎஸ்பி முகர்ஜியும் அப்ப டிஎஸ்பி குரூப்ல இருந்தாரு டிஎஸ்பி கதிரீஷ்ணு வரும் அதனாலதான் அவங்களை கூப்பிட்டேன் அடுத்து இந்த ஒரு நல்ல நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது நாளை மருந்து நாளைக்கு செல்லலாம் நாளைக்கு கஷ்டமே அதனால நாளை மருந்து நம் பயன்பாட்டுக்கு செல்கிறது அடுத்து வருகிற புதன்கிழமை ஐயாவை எல்லாருமே வைத்து தோற்ற ரகசியங்களும் உங்களுக்கு முன்பு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது அதுக்கு பிறகு அவங்க தான் எல்லா பொருள் இல்லைங்க சார் சார் இத்த பெரிய மத்திய பணத்திலே போராடி ஜெயிச்சுவேன் என்னுடைய மேலத்திட்ட தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக நீங்க பல ரூபாய் கொடுங்க போராட மாட்டோம் போராடி வாங்கி கொடுத்துருவேன் சார் அதெல்லாம் செய்வாங்க நல்லவங்க செய்வாங்க அதெல்லாம் கிடையாது ஷியர் ஷியர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்ல இல்ல அடுத்த வாரம் புதுங்க ரகசியங்கள் அனைத்தும் ஒப்படைக்கப்பட்டு சொல்லியிருக்கேன் இப்ப நாப்பாதி லிட்டர் வந்து அவங்க சரண்டர் பண்ணியாச்சு அவங்க தான் பயன்பாட்டு கொடுப்பாங்க நான் இல்ல அவங்ககிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டோம் சி ஓ கிருஷ்ணன் வந்து மேட்டர் சரண்டர் பண்ணியாச்சு அவங்களுடைய இடத்துல நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அவங்க தான் முடிவு வர்ற புதங்காம டோட்டல் ரகசியத்தையும் இன்ச் பை இன்ச் எல்லாமே வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ கொடுத்து அதை வந்து நம்ம இடத்த சரண்டர் பண்ணிடுறான் இந்த நாள்ல இருந்து அவங்க தான் இந்த இன்வென்ஷனுக்கு எல்லாமே நாங்க வந்து அந்த கேட்டலிஸ்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அவர்கிட்ட சி ஓட்ட சொல்லியிருக்கேன் அந்த கேட்டலிஸ்ட் மட்டும் நாங்கள் நீங்கள் உங்க ஆளுக்கு கற்று கொடுக்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தரணும் அந்த அசன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா நான் வந்து முப்பது வருஷம் சர்வீஸ் அந்த கேட்டலிஸ்ட்டை வந்து சயின்டிஃபிக் டீம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் கேட்டலிஸ்ட் சேர்க்க முடியும் ஏன்னா இந்த கேட்லிஸ்ட் உருவாக்குறதுல ஒரு சிக்கல் இருக்கு என்ன சிக்கல் இருக்குன்னா ஒரு மூணு மாத குழந்தையமோ ஒரு இருபது வயசு வாலிமனையும் ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு ஊடாடு பேர் பாம்பை விட்டீங்கன்னா வாலிமை ஓடி போயிடுவோம் அந்த குழந்தை ஓடாது அதனால அந்த குழந்தை நான் நான் படிக்கல அந்த கேட்லிஸ்ட் வந்து நான் உருவாக்கிட்டேன் நான் அவர் சொல்வாரு இந்த கேட்லிஸ்டை உங்களை தவிர யாராலும் உருவாக்க முடியாது இன்று தமிழகத்துக்கு இந்தியாவிற்கு ஒரு நல்ல நாள் நான் உண்மையை சொல்லிட்டேன் வர்ற புதங்காம இதை வந்து வீடியோவாக எடுக்கப்பட்டு உங்கள் முன்னிலையில வந்து இடத்துக்கு சமர்ப்பணும் அன்னைக்கு வந்து அவங்க தான் அதுக்கு ஓனர் எல்லாமே 
நான் பதினாலு ரூபாய் கொடுக்க சொல்லி டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க சார் பெட்ரோல் பதினாலு டீசல் பதினோரு ரூபாய் கொடுங்க டிமாண்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஆறு ரூபா தான் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆகிருக்குது நூறு பர்சன்ட் டேக்ஸ் இருக்கட்டும் பதினெட்டு ஏன்னா டீசல் ஜாஸ்தி டென் சிட்டி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் அதிகமாக இருக்கும் ஆமாம் 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 வருவாங்க ஏன்னா எல்லாருமே நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது பார்த்துக்கணும் நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுன்னு பார்த்துக்கணும் சொல்லிட்டாங்க இப்போ நீதிமன்றம் முடிவுக்கு வந்துருச்சு ஃபைனல் ஆக போய் தான் எனக்கு தான் நெருக்கடி இதுல வரைக்கும் நெருக்கடி இல்லை ஃபைனல் ஆக போய் தான் எங்க சக்சஸ் ஆகி நம்ம மக்களுக்கு கிடைச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற சதி தான் இது காரணம் அதுக்காக தான் நம்ம உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து உட்காந்துருக்கோம் ஏன்னா ஃபைனல் எல்லாம் ஜனங்க நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் மக்களுக்கு கிடைக்க போகுது அதனால தான் அவங்கள பார்க்கக்கூடாது அவங்ககிட்ட பேசக்கூடாது என்னென்ன தொந்தரவு கொடுமோ அது தொந்தரவு கொடுக்குறது ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு லட்சம் லிட்டர் ஏன் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு லட்சம் லிட்டர் அதுக்கப்புறம் அவங்க டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்குவாங்க கிளாரிட்டி என்ன வேணும் இதுக்கு மேலே கிளாரிட்டி என்ன வேணும் நாற்பது லிட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு வச்சாச்சு இதை விட கிளாரிட்டி என்ன வேணும் கம்பெனி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியாச்சு ஜிஎஸ்டி வாங்கியாச்சு நானும் உங்களும் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கோம் இன்னும் ரகேஷ் இதை விட கிளாரிட்டி என்ன வேணும் நாற்பது லிட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணத்தை நாலு லட்சம் லிட்டர் பண்ணுவோம் நாற்பது லட்சத்தை பண்ண முடியுமே ஒப்படைக்கிறதுக்காகத்தான் <laughs> அதாவது கேளுங்க டாப் மோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரிஸ் அதை பேஸ் பண்ணிக்கிடுவாங்க அவங்க சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்காக எந்த சட்டத்தையும் நான் நேர் வழியில் நான் ஃபைட் பண்ணி நான் கொண்டு வரேன் சபா கொடுத்துட்டாங்க முடியுங்க சார் சார் இப்ப சொல்றேன் சாத்தியமான கேட்டீங்க இல்லையா இப்ப எழுதி வச்சுக்கோங்க வர்ற ஜனவரி ஒண்ணுக்குள்ள ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூல் இந்தியா உற்பத்தி செய்கிறது ஒன்னு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூல் தான் இந்தியா உலகரங்களுக்கு எல்லாம் சப்ளை பண்ண போகுது அதுக்குண்டான எல்லா திட்டங்கள் எல்லாம் ரெடி ஒன்னா இந்தியா தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூல நம்பர் ஒன்னா இருக்க போகுது அது என்னுடைய பாட்டு கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பல வேலைகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ என்ன எதை அதாவது என்னென்னா இப்போ இராணுவம் வந்து சென்னை ஐஐடி கூப்பிட்டு எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி உத்தரவு போட்டுருக்குறாங்க இப்போ டாம்பர் கூட எல்லா டெவலப்மெண்ட் பண்ணி கொடுங்க ஆனால் அதெல்லாம் நான் ஆதாரங்கள் சொல்லக்கூடாது நான் இதையும் நான் மேடம் சொல்லணும் மேடம் இந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க இப்போ ஏனுங்க சார் என்ட்டு என்கிட்ட விஷயம் இல்லைன்னா இராணுவம் எதுக்கே அந்த உத்தரவு போடுது இல்லையே இராணுவத்தில் வந்து இன்று முடிவு கிடையாது 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 வருகிற செவ்வாய்க்கிழமை வந்து நீதிமன்றம் ஒரு சரியான தீர்வு கொடுப்பாங்க அதுக்காகத்தான் எல்லாருமே வெயிட்டிங் ஏன்னா அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக ஸ்டேட் பண்ணல அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஐயா நீதி அரசர் கையில் வந்து அப்படின்ட்டாங்கன்னா சரியாயிடும் அதுக்காகத்தான் எல்லாருமே வெயிட்டிங் சார் வர்ற புதன்கிழமை பத்து கால் சங்க தலைவர் என்னுடைய அட்வொகேட் 
மோகன கிருஷ்ணங்க தலைமையில் அது எல்லாமே வீடியோவாக்கப்பட்டு அந்த ரகசியங்கள் அனைத்தும் டாக்டர் நிஷாவிடம் ஒப்படைக்கப்படும் நம்மளை கொடுக்கப்படும் உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு கை கிடைக்கும் உங்களை அழைத்து கொண்டு தான் அங்கே அந்த சப்மிட் பண்ணுவோம்